आज हम डायोरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले हमने डायोरेटिक्स में पढ़ा है कि किस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर मैकेनिज़म्स होते हैं और किस तरीके के हमारे पांच जो हमने डायोरेटिक्स पढ़े थे मेन डायोरेटिक के जो क्लासिफिकेशन है वो ड्रग्स नेफ्रॉन में कहाँ पे एक्ट करके किस तरीके से रीअब्जॉर्बशन को रोकते हैं सोल्यूट्स और यूरिन के और उस तरीके से किस तरीके किस वे के थ्रू डायोरेटिक्स यूरिनरी uh, एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं ओके okay. तो so, यहाँ पे हम इन क्लासिफिकेशंस uh, को डिटेल में देख लेते हैं तो so, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डूब ल्यूब डायरेटिक्स के बारे में ल्यूब डायरेटिक्स जो है वो हमने पढ़ा था कि वो सोडियम कैल्शियम सॉरी सोडियम क्लोराइड और जो पोटेशियम है उसके पोर्टल सिस्टम पे मतलब ट्रांसपोर्टर सिस्टम पे काम करता है तो जो उसमें मेन ड्रग है दैट इज़ फ्रूसमाइड जो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डायोरेटिक है ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली इसलिए इनका ओरल डोसेस बहुत इफेक्टिव है हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन मेटाबलाइज जो हैं वो किडनी में होते हैं और एक्सक्रीशन इनका सॉरी मेटाबलाइज जो हैं वो लिवर में होते हैं और जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होता है आई वी डोजेज अगर दिया जाए तो बहुत रैपिड वाइसोडाइलेशन कॉज करते हैं विद इन टू टू थ्री मिनट्स टू टू फाइव मिनट्स तो इनका जो आई वी इन्फ्यूशन का ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत तेज़ होता है अगर आप ओरल टैबलेट्स दे रहे हैं तो विद इन ट्वेंटी टू फोर्टी मिनट्स में एक्शन इनका स्टार्ट हो जाता है ओके okay. जो मेनली हम फ्रोसामाइड यूज़ करते हैं दैट इज़ लैसिक्स लैसिक्स जो ओरल डोसेज दिए जाते हैं दैट इज़ इन द डोज ऑफ फोर्टी एम जी बेसिकली एंड जो इंजेक्टेबल हैं आई वी इन्फ्यूशन के थ्रू वो ट्वेंटी एम जी पर टू एम एल के इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में दिए जाते हैं इनका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो वन एंड हाफ आवर के अराउंड है और जो इनका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो फोर टू सिक्स आवर्स है अगर दूसरा ड्रग हम देखें ब्योमेटाडिन वो फ्रोसामाइड से ज़्यादा पोटेंट हैं और फ्रोसामाइड से ज़्यादा बेटर टॉलरेटेड भी हैं टॉर्सामाइड जो है वो लॉन्गर एक्टिंग है इसलिए उसका एक डोज काफ़ी होता है डेली एंड देन अगर हम इथाक्रेनिक एसिड के बारे में बात करें तो इनकी जो ऑटो टॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा होने की वजह से ये कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं ये सारे ही ड्रग्स जो थे ये चारों ही ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि इनके यूज़ की वजह से एक और साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दैट इज़ एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली हम देखते हैं कि स्किन में रैशेस आ जाना ओके okay. अगर हम इनके यूजेस के बारे में बात करें तो ये एडिमा के लिए बहुत अच्छे हैं लोकलाइज एडिमास पल्मोनरी एडिमास रीनल एडिमास इन सब में कार्डिक uh, जो कंजेशन है इन सब के लिए बहुत अच्छा है वन दे विल डिक्रीज द रीअब्जॉर्बशन ऑफ सिल्यूट ओके प्लाज्मा वॉल्यूम कम करेंगे और साथ ही साथ ये रैपिड वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं तो इसीलिए हम इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं एक्यूट रीनल फेलियर्स में यूज किया जा सकता है बाय टेकिंग आउट ऑल द सोल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम दी बॉडी फोर्स डायोरसिस अगर कोई पॉइजनिंग हुआ है तो फोर्स डायोरसिस के लिए बहुत अच्छा है तो अगर हम आई इन्फ्यूशन देते हैं तो पॉइजनिंग का इफेक्ट काउंटर करने के लिए दिस लूप डायोरेटिक्स बेसिकली फ्रोजामाइड बहुत अच्छा होता है हाइपरटेंशन के लिए ये यूज़ किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग दी प्लाज्मा वॉल्यूम और हाइपर कैलीमिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि लूप डायोरेटिक्स जो हैं वो पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करते हैं तो हाइपर कैल्सीमिया सॉरी हाइपर कैलीमिया वाले सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट हम देखते हैं कि जितने भी आयन्स ये एक्सक्रीट करते हैं अगर उन पे कंट्रोल ना रखा जाए तो वो सब कुछ हाइपो सिचुएशन में आ जाएंगे लाइक हाइपोकलीमिया हाइपोनाइट्रीमिया दिस इज पोटेशियम का लो लेवल दैट इज सोडियम का लोअर लेवल डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवलीमिया ड्यू टू वाटर लॉस हाइपोटेंशन एक्सेसिव हाइपोटेंशन हो सकता है ऑटो टॉक्सिसिटी बिकॉज जो ईयर uh, के हेयर सेल्स हैं वहाँ पे ये uh, कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं एंड एलर्जिक रिएक्शंस बिकॉज दे आर सल्फोनामाइड्स ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं थायजाइड्स की सेकेंड क्लास थायजाइड्स भी वेल अब्जॉर्ब हैं ओरली एंड दे आर ऑल्सो रैपिडली एक्टिंग इनका जो ड्यूरेशन है दैट रेंज फ्रॉम सिक्स टू फोर्टी एट आवर्स तक का सो दे हैव अ लॉन्गर एक्टिंग इफेक्ट यूजर्स के बारे में बात करें तो ये हाइपो हाइपोटेंशन uh, के लिए यूज किया जा सकता है देन सॉरी दिट्स विल कॉज हाइपोटेंशन मतलब हाइपोटेंशन के लिए कॉज किया जा सकता है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर्स के लिए कॉज किया जा यूज़ uh, किया जा सकता है जिसमें ये प्लाज्मा वॉल्यूम कम कर कर रिलीव uh, करेंगे वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे तो uh, ज़्यादा ब्लड भी फ्लो करेगा 
एडिमा के लिए यूज़ किया जा सकता है साथ ही साथ रीनल कैलकुलाई के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कैल्शियम या जो भी सल्यूट्स हैं जो बॉडी में ब्लॉक हो जाते हैं या पुस्परेट हो जाते हैं उनको निकाल के ये रीनल कैलकुलाई को हटाने में मदद कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर हम थाइजाइड और डायोरेटिक की बात करें तो इंडोपैमाइड जो है वो थाइजाइड का एक पर्टिकुलर ऐसा ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है हाइपरटेंशन के लिए आ, ये इसीलिए भी क्योंकि जितने भी हम डायोरेटिक पढ़ेंगे वो सभी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन ये जो ड्रग है ये स्पेसिफिकली बहुत अच्छा यूज़ देता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हाइपरटेंशन के लिए इसीलिए भी क्योंकि इनका जो सब डायोरेटिक डोज है मतलब बहुत कम डोज में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट्स हो करते हैं तो इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे सो दिस इज़ अ वेरी गुड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर ओके सो ये जो इंडिपामाइड है दिस कम्स एज लॉरवास इट इज़ गिवन टू टू फाइव एम जी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सेम जितनी भी सल्यूट्स जा रहे हैं हाइपोकेलीमिया हाइपोटेंशन हाइपोक्लोरीमिया दैट इज क्लोराइड आइंस हाइपर यूरिसीमिया सो हाइपर यूरिसीमिया बिकॉज यहाँ पे जो हाइपर यूरिसीमिया सॉरी हाइपर यूरिसीमिया क्योंकि यहाँ पे ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है यूरिक एसिड एंड उस वजह से यूरिया जो है वो वापस अब्जॉर्ब होने के कारण बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया कॉज होता है और उसकी वजह से गॉट आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं परसिपिटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस बिकॉज जो थाइजाइड्स का लॉन्गर यूज़ है ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं और उस वजह से अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स अगर थाइजाइड और डायोटिक्स ले रहे हैं तो लॉन्गर यूज़ की वजह से उनकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं ऑस्मोटिक डायोटिक्स की अगर हम बात करें तो दिस वर्क बाई द एक्शन ऑफ ऑस्मोसिस दिस विल गिव सोल्यूट्स टू दी प्लेस ऑफ ल्यूमन जिसकी वजह से वाटर उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं एंड दैट गेट्स एक्सक्रीटेड बाई दी बॉडी ओके सो उनके यूजेस ये हैं कि दैट विल प्रिवेंट ऑलिक यूरिया दैट इज लेस अमाउंट लेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं टू रिलीव दी इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर दैट इज आई ओ पी एंड इंट्रा क्रेनियल प्रेशर दैट इज आई सी पी तो इनके लिए ये बहुत अच्छे हैं एडवर्स इफेक्ट्स में दे कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड साथ ही साथ दे कैन कॉज हेड एक्स इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ मैनेटॉल मैनेटॉल 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट के कॉन्सेंट्रेशन में uh, 100, 350 या 500 हंड्रेड एम के बॉटल्स uh, में आईवी वी uh, में अवेलेबल होते हैं तो दिस कैन बी गिवन दिस इज गिवन एज आईवी इन्फ्यूशन ग्लिसरॉल ओरल सोल्यूशन में दिया जा सकता है पॉइंट टू वन ग्राम पर बॉडी वेट ओके पर के बॉडी वेट नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स की तो हमने पढ़ा कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स वो हैं बाकी सारे डायोरेटिक्स पोटेशियम को भी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं लेकिन पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स जो हैं वो पोटेशियम को वापस लेके आते हैं बॉडी में दे हेल्प दी रीअब्जॉर्बशन ऑफ पोटेशियम इस वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं इन पेशेंट्स जिनको हाइपोकेलीमिया है साथ ही साथ एडिमा वाले पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है जिनको एडिमा का रीज़न इंक्रीज डाल्टोस्टोरॉन है हमने पढ़ा था कि दे एक्ट दिस पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स एक्ट्स बाय टू मैकेनिज्म वन वाज डायरेक्टली इनहिबिटिंग द सोडियम रीअब्जॉर्बशन एंड रीअब्जॉर्ब एंड एनहेंसिंग द रीअब्जॉर्बशन ऑफ पोटेशियम एंड दूसरा मैकेनिज्म था बाई एक्टिंग एज एन एल्डोस्टोरॉन एंटोगोनिस्ट तो एल्डोस्टोरॉन एंटोगोनिस्ट की तरह एक्ट करने की वजह से एल्डोस्टोरॉन की वजह से अगर इंक्रीज लेवल की वजह से अगर एडिमा हो रहा है या कोई भी डिसऑर्डर हो रहे हैं तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरोटिक्स दे सकते हैं एंड स्पेसिफिकली इट विल आल्सो रिड्यूस हाइपर टेंशन ओके नाउ दिस ड्रग व्हिच इज यूज इन पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक जो स्पेसिफिकली एल्डोस्टोरॉन के लिए दिया जाता है तो हमने पढ़ा था कि वो स्पायरोनॉल एक्टॉन है तो उसमें जो ड्रग यूज किया जाता है दैट इज एल्डक्टॉन ट्वेंटी और हंड्रेड एम के टैबलेट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन्स को वापस रीअब्जॉर्ब होने से रोकते हैं एंड इस तरीके से ये सोडियम के रीअब्जॉर्बशन को रोककर ये वाटर को ज़्यादा ल्यूमन में लाते हैं ओके सो इनमें जो यूज़ होता है दैट इज़ डायमॉक्स दैट इज़ टू फिफ्टी एम जी इन एन ओरल डोज सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायोरेटिक्स आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू